Всем привет, с вами Механик, сегодня у нас очередные эксперименты в GTA 5. И сегодня мы проверим на прочность танк, посмотрим, сможет ли он плыть или ехать по дну океана. Итак, давайте для начала отправимся поближе к воде и вызовем уже непосредственно танк туда. Так, вода. Погнали. Погнали на пляжик, отличная погода, смотрите, солнышко светит, прямо шикарно. И теперь сделаем себе танк. Так, а где тут у нас танк-то? Делаем танк. Танк, танк, есть. Танк у нас готов. Давайте, наверное, его протюнингуем для начала. Для того, чтобы он мог выживать в воде, под водой. Или чтобы он плыл. В общем, посмотрим, что мы можем с ним сделать. Идем в настройки, идем в кастом и смотрим. Тут у нас турбонаддув, различные его вариации. Так, это номер. Это звук, это его мощность. Это включен или выключен свет. Можем сделать автоапгрейд, но он по сути ничего нам не даст. Так, это у нас оружие танка. Мы, соответственно, можем какое-то там РПГ, фейерверки и прочее, 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 лазеры. Так, тоже это не то. И это не то спидометр. А, не он. Черт, что же нам нужно-то? Увеличить прижимную силу. Это, возможно, нам поможет несколько занизить танк. И это, в свою очередь, поможет ехать непосредственно по дну, если мы все-таки будем ехать по дну. Давайте, наверное, попробуем это сделать. Так, сейчас он... Да, он, он едет, как бы все нормально. Что нужно еще нам сделать? Давайте посмотрим еще, какие здесь есть варианты. Так, что-нибудь с водой. Но это ездить по воде нам не подходит, это мы просто поедем по воде. А мне хотелось бы именно нырнуть на танке и посмотреть, выживет он под водой или нет. Супер кармод. Что это такое? Давайте попробуем супер кармод, может быть. Может быть это то, что нам нужно. Ладно, черт с ним. Давайте уже поедем и посмотрим, что же получится у нас из этого. Прямо сейчас я погружаюсь в глубину. И надо сказать, что он пока едет. Эм... Черт. Он перестал ехать. Потому что он уперся в какую-то хреновину. Я думаю, что это было большой проблемой. А, ну как, вернее, это будет большой проблемой. То, что он упирается во все. А упирается он во все по понятным причинам, потому что мы с вами сделали вот это вот, увеличили прижимную силу. Если мы сделаем вот так вот, то, соответственно, у нас все должно быть несколько лучше. Или нет? Ну давай, чувак. Ё-моё, да что ж такое-то? Да, смотрите, он прям реально куда-то там впилился, жестко причем. Я предлагаю сделать а, еще один заезд. Сейчас мы просто вернемся обратно на берег. Для того, чтобы не тратить время. И попробуем еще раз то же самое сделать. Так. Отлично. Поехали, я надеюсь, что сейчас он... Не будет так сильно... Ох ты, ни хрена себе, как он подлетел, смотрите. Главное, чтобы сейчас не было такого, чтобы он реально опять уперся и все. Так, я тут чуточку пролетел, но ничего страшного. Все еще нахожусь на дне. Воу, 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 воу. Мы начинаем куда-то спускаться, прям совсем в глубинищу. Нужно немножко развернуть танк. Ребят, ну смотрите сами, танк находится прямо под водой. Реально, здесь становится уже очень-очень-очень темно. Буквально совсем ни хрена не видно. Так, а мы можем авторепайер сделать? Что, он у нас не включен, что ли? Давайте сделаем вот таким образом. Возможно, это нам сейчас поможет. Нет. Как вы видите, мы продолжаем погружаться. Он просто погружается, погружается, погружается. 
И ни хрена абсолютно не видно. Просто ни хренища не видно. Но тем не менее он погружается. И очень быстро, судя по всему, это происходит. Я думаю, вы прекрасно видите вот эти пузыри, которые летят со всех сторон. Возможно, мы сейчас достигнем все-таки какого-то дна. Ну, логично предположить, что мы его достигнем. И уже попробуем двигаться непосредственно по дну. Как вы помните, с подводными лодками были у нас некоторые проблемы, потому что они просто-напросто ломались и они отказывались спускаться дальше. Возможно, с танком будет все лучше. Танк, возможно, реально опустится вниз и уже непосредственно мы сможем ехать куда-то по дну. По днищу. По днище. Спускаемся на самое днище, ребят. Так. Я немножечко помогаю турбоускорителем. Как вы понимаете, он здесь совершенно сломался, и у него вот только турбоускоритель ему помогает. Так. А вот оно и дно, ребят. Мы находимся на самом дне, посмотрите. Ну что сказать? Здесь... Очень страшные какие-то звуки, прям нереально страшные. Я не знаю, слышно вам их или нет. Я могу попробовать вылезти из танка, но, по-моему, здесь настолько темно, что просто ни хрена не видно. И, посмотрите, судя по карте, мы куда-то плывем. А куда мы плывем, непонятно. Куда мы плывем? Как так получилось, что мы плывем? Я что-то не догоняю. Смотрите, судя по карте, мы реально близимся куда-то вот к берегу, что ли. Я уже вообще не вижу даже танк. Где он, черт возьми? Вот он. Где-то где он здесь. Просто потерял я его из виду. Так. А, а вот, вот оно что было. Вот оно что было. То есть, какой можно сделать вывод? Мы спустились настолько глубоко, настолько далеко, что просто нас начало телепортировать на какую-то местность. Ну, потому что других объяснений у меня просто нет. Ну что, ребят, вот миф, можно сказать, подтвержден, потому что танк действительно едет по морскому дну. Получилось, как мне кажется, очень-очень круто. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Пишите в комментариях предложения для следующего выпуска. Как обычно, комментарий, набравший больше всего лайков, выигрывает именно этот выпуск, именно эта тема и попадает в следующий выпуск. Ну а на этом все. С вами был Механик, подписывайтесь на канал и всем пока!